Good morning. In the number of discussing the module one in a base that like a young learner. Kind of some module three in a base that discuss it. No, first of all, module one. Syllabus is just a letter heading in a matra. I had a carrying a motor barn it under particle dynamics. Mainly plus one topics are. अदरवेस्तुस्थानीस्थल निश्चलावस्थ ड्रोप मोलिकुलाक्चली मे इलेक्ट्रोडिक्स Hydrostatics, rusted or not, fluid in a particular study. Hydrostatics, move change in a charge or a particular study. Electrodynamics, move change in a fluid or a particular study. Hydrodynamics, kinetic theory of gases. Now, what are you? Because gas molecule, in the one move change in that, in that like I am, Krithya Mai well explained that. Now, that is a hypothesis. It is not only kinetic theory of gases and Almost. बाकी कार्य अंग लगा डायनामिक्स देते नहीं आने वेज में दर। ना। Next. ना। Basic कार्य अंग लाना। संचरित जो दूर है स्थान अंदर है। A इन दो बारे में ना एक स्थल तो नहीं। एक वस्तु B इन दो बारे में ना स्थल तो एक चली की आना। डिस्प्लेमेंटर फिजिकल क्वाटीसिटी 
tensor quantity in the Varanarum, classification of A. This is a quantities in vector quantities, a lingle Sadisha lover physical quantities in the scalar quantities Here, Sanjericha Duram in the scalar quantity Stanander Sanjericha do them a perum positive idea and a negative value at it. Puja Sanjericha do them a new idea was to edit it in a displacement in the Barayana Southern Ethne positive um negative um zero um ava. Uda Hana Barayan and Gre. Oyo Wahanam. Numbered at the take on no dirigian. It is Sanjericha do them positive. You will never take a third do them Sanjericho positive value. And that displacement is negative. We have to do with respect to the displacement. This is the displacement. We have to do with the displacement. This is 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 displacement. This is the displacement. This is the displacement. This is the Sanjericha durem eperum positiva irico, and our stana the retina positivum negativum zero. Next speed, velocity, vega da pravega. Unit summated, or you was to Sanjericha do it in a vega die in the Sanjericha do them by Samayam. And now, Unit summated, or you was to in Davana, Stanander at the Niana, Pravega in the Varanad. Sanjericha do them by Samayam, vega da. And now, Stanander and by Samayam, it in a Niana, Pravega in the Varanad. We must to be the vega da in the barayana de Uru Adisha Alava Idigo Vega da in the barayana de Adisha Alava Idigo, and I do a scalar quantity Idigo. And now, Pravega in the barayana de Uru vector quantity Idigo, Sadisha Alava Idigo. We must to Chadiki on the barayana. Sanjericha Duratine, Stana de Rete card, Kund the low. E. Ne'er regain on us to dedicate the dingle, Tulia Cavalla video on Dauga. Ado under the name Vega da Pravega te card, Kund the low, Samamo Idico. Uri was to ne'er regain on a Sanjericun the dingle. Vega deum, Pravega um, Tulia maga. Ingro under a very rich answer there. ഒരു <laughs> This is the case. This is the case. This is the case. This is the case. This the case. This Velocity mari kondu, pravega mari kondu sanjariki yana ingi radhina asama chalana non-uniform motion anna varaya 
വെലോസിറ്റി തുല്യമല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ചാൻസുകളുണ്ട് വെലോസിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം വെലോസിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരം ചലനത്തിന് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ത്വരണ ചലനം എന്നും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഷന് റിട്ടാർഡ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മന്ദീകരണ ചലനം എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം പ്രവേഗമാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കിനെയാണ് ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ സിംപ്ലി വി മൈനസ് യു ബൈ ടി വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അന്ത്യപ്രവേഗം യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യപ്രവേഗം ടി സമയം ഇവിടെ ഒരു വസ്തു ത്വരണ ചലനത്തിലാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷനിലാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു വസ്തു മന്ദീകരണ ചലനത്തിലാണെങ്കിൽ റിട്ടാർഡ് മോഷനിലാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷന്റെ വില നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എസ് മൈനസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോവാം സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഒരു വസ്തു സമചലനത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സമചലനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും റേഷ്യോ വൺ ആയിരിക്കും സമചലനത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി അതെ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആവണമില്ല നേർരേഖയിലാവണമെന്നില്ല ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് വെലോസിറ്റി തുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ദിശ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സമചലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആപേക്ഷിക പ്രവേഗം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത ട്രെയിൻ വേറൊരു ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അടുത്ത ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുക നമ്മളെ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ട്രെയിനിൽ നിന്നിട്ട് ചലിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം വെലോസിറ്റികളെയാണ് പ്രവേഗത്തിനെയാണ് ആപേക്ഷിക പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആപേക്ഷിക പ്രവേഗം വി എ പി ഈ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് എയും ബിയും രണ്ടാളുകളാന്ന് വരുത എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വെലോസിറ്റി വി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വെലോസിറ്റി വി ബി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഏതോ ഒരാൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എയുടെ വെലോസിറ്റി വി എ എന്നും ബിയുടെ വെലോസിറ്റി വി ബി എന്നും പറയുന്നത് ഈ എ ബി എ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എ നിന്നിട്ട് അല്ല ഇവിടുന്ന് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ബിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബിയുടെ വെലോസിറ്റി എ പറയുമ്പോ അതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ബി ചലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ എയുടെ ചലനത്തിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി വ്യത്യാസത്താണ് ബി എ ബി മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി അതായത് ബി ആണ് എയുടെ പ്രവേഗം പറയുന്നത് ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനില് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഇനി വി എ ബി ഈ സിംപ്ലി വി എ മൈനസ് വി ബി വി ബി എ സിംപ്ലി വി ബി മൈനസ് വി എ കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് 
ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന v വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൽ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് കടന്നു പോവാൻ നീളവും വീതിയോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ കടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഈസ് സിംപ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം സോ ടി ഈസ് സിംപ്ലി എൽ ബൈ വി സോ എൽ എന്തുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് വി വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റിനെ പോളിനെ കടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ വി സെക്കൻഡ് കേസ് എൽ ലെങ്ക്ള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് അല്ലെ എൽ വൺ ലെങ്ക്ള്ള ട്രെയിനിന് എൽ ടു ലെങ്ക്ള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലം കടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം വി വൺ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ ട്രെയിന് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ വി കെ വി വൺ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ എൽ വൺ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ എൽ ടു നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് താലം കടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ വി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൽ വൺ ലെങ്ത്ള്ള ഒരു ട്രെയിൻ എൽ ടു ലെങ്ത്ള്ള അടുത്തൊരു ട്രെയിൻ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി ബി വൺ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി ബി ടു രണ്ട് ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ആദ്യം ഒരേ ദിശയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി സിംപ്ലി വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി സിംപ്ലി ടോട്ടൽ ലെങ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ ടി So this time is L1 plus L2 by V1 minus V2. Okay. Now. Okay. So L1 length of L2 length of the two train is one of the same V1 velocity and V2 velocity. So if you want to go to the same time, you can go to the same time. വേഗത കൂടുതലുള്ളത് വേഗത കുറവുള്ളതിനെ കടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ മൈനസ് വി ടു നെക്സ്റ്റ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ എൽ വൺ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിന് എൽ ടു ലെങ്ത് ഉള്ള അടുത്ത ട്രെയിന് വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇത് വി വൺ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഇത് വി ടു വെലോസിറ്റിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് ഒന്ന് മറ്റതിനെ കടന്നു പോവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു കാരണം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രെയിനിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്കൻഡ് ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിനിന്റെ വെലോസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിലുള്ള ഒരാൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ പ്രവേഗം ഒരു സതീശ അളവായതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ദിശയിലായതുകൊണ്ട് വി വണ്ണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ വി ടുവിനെ മൈനസ് എടുക്കണം പ്ലസ് മൈനസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സിംപ്ലി വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ വരാൻ കാരണം രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ മൈനസ് വി ടു രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും അടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യവും കൂടെ പറയാം രണ്ട് ട്രെയിനും ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും നോക്കാം രണ്ട് ട്രെയിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമേ വേണ്ടുള്ളൂ അത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇത് ചെറുതാവും ഇത് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടും ഓക്കെ സോ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രണ്ട് ട്രെയിനുകൾക്ക് പകരം 
മറ്റേതൊരു പറക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷി പക്ഷിയോ കാക്കയോ എന്തോ ഒരു സാധനം ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ലെങ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം വരൂല സിംപ്ലി എൽ ബൈ രണ്ടും ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് മുറ്റത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എൽ ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വൺ മൈനസ് വി ടു രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഓക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഒരു പക്ഷി ഒരു ട്രെയിനിന്റെ പാരലായിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് അതേ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ മറ്റതിനെ കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അടുത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ യൂണിറ്റ് മാറ്റുന്നത് മിക്കവാറും വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടാവുക കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾക്കതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ സിംപ്ലി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കാര്യം മുമ്പേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സതീശവും അതിശവും സ്കാലാർ ഓക്കെ സതീശം ദിശ കൂടെയുള്ളത് വെക്ടർ അതിശം ദിശ ഇല്ലാത്തത് സ്കാലാർ ദിശ കൂടി പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കേവല വില മാത്രം പറയുന്ന കേവല വിലയുടെ കൂടെ യൂണിറ്റ് കൂടി പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് അതിശ അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന സമയം ടെമ്പറേച്ചർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം വേഗത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിശ അളവാണ് പ്രഷർ വർക്ക് പ്രവൃത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിശ അളവാണ് എന്നാ സ്ഥാനാന്തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബലം ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സതീശ അളവാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയനെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അതിശ അളവുകളായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാ ഏരിയനെ ഏരിയ ഏരിയ എലമെന്റിനെ നമ്മൾ സതീശ അളവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ബോഡിന്റെ ഏരിയ എലമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഏരിയനെ ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ബോഡിനെ നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും താഴെ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലോറിന്റെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ മേലേക്കായിട്ട് എടുക്കും സോ ഏരിയ എലമെന്റിനെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഒരു വെക്ടറിന് ഒരു സതീശത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രേഖയും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്കോടും ഈ രേഖയുടെ നീളം ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കാണിക്കും ആരോ മാർക്ക് ഇടുന്നതിന്റെ ദിശയെ കാണിക്കും ഒരു വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം സതീശ വിഘടനം റിസോൾവിംഗ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഫോർ സതീശ വിഘടനം ഏതൊരു വെക്ടറിനെയും ഏതൊരു സതീശത്തിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സിന്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാം ഏതൊരു വെക്ടറിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സിന്റെ സമ്മായിട്ട് എടുക്കാം ഈ വെക്ടർ എയും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയും ആണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പണന്റിന് എ കോസ് തീറ്റ എന്നോ ഈ കോമ്പണന്റിന് എ സൈൻ തീറ്റ എന്നോ എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്
വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം എവിടെയാണോ തീറ്റ എടുക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള കോമ്പണൻറ്റിന് കോസ് കോമ്പണൻ്റ് എന്നോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതിന് സൈൻ കോമ്പണൻറ്റും ആയിട്ടും എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എറ്റ് പരിണിത സതീശം റിസൾട്ട് പരിണിത സതീശം രണ്ട് വെക്ടറുകളിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടി ചേർക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ ദിശ ഒരേ ദിശയിലേക്കാവുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലേക്കാവുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തേക്ക് പോവാം രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഒരേ ദിശയിലേക്കാവുമ്പോൾ രണ്ട് സതീശങ്ങൾ ഒരേ ദിശയിലേക്കാവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പരിണിത സതീശം റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അതേ ദിശയിലേക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ കേവൽ ലവിത മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് രണ്ടിന്റെയും തുകയായിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാള് ഡെസ്കിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് വേറൊരാളും കൂടി വന്നിട്ട് അതേ ദിശയിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് തള്ളുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരുടെയും നെറ്റ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് മീൻസ് രണ്ടും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് തള്ളുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ടുപേര് തള്ളുന്ന എഫക്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ രണ്ട് സതീശങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാവുമ്പോൾ പരിണിസത സതീശ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും റിസൾട്ടന്റിന്റെ പരിണിത സതീശത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വലിയ വെക്ടറിന്റെ കേബലവിൽ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ ആ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കേവലവില രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസത്തിനും തുല്യമായിരിക്കും രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഒരേ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ അതായത് ഒരു ഫുട്ബോളിന് ഞാൻ സോറി ഒരു കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കയറിൽ കഴി മേലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റൂല ആ സമയത്ത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ട് പുള്ളി രണ്ട് കപ്പി വെച്ചിട്ട് ഒരു കയർ ഇങ്ങനെയും ഒരു കയർ ഇങ്ങനെയും ഇട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ പിടിച്ചു കയറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇയാൾ കൊടുക്കുന്ന ബലം ഈ രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുക ഇയാൾ കൊടുക്കുന്ന ബലം ഈ രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുക എന്നാൽ ഈ കല്ല് ഉയർന്നു വരിക ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പാരലലോ ഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ രണ്ട് സതീശങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ പോയിന്റിലേ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരിണിത സതീശം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരലലോ ഗ്രാം ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലോ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെയും പരിണിത സതീശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സതീശങ്ങൾ വശങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാരലലോ ഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും വികർണമായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുമ്പ് അടുത്ത കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ട്രയാങ്കുലാർ ലോ ഓഫ് എക്ടർ എഡീഷൻ ഒരു സതീശം ആക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അടുത്ത സതീശം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ടന്റ് കാണാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ട്രയാങ്കുലാർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ എഡീഷൻ ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് കാണാൻ തേർഡ് രണ്ടു സതീശങ്ങൾ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ വശമായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോളിന് ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് കിക്ക് ചെയ്യാണ് ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരാൾ അതേ സമയത്തല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ബലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ എത്തി വേറൊരാൾ അഥവാ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സമയത്ത് ഒരുമിച്ചല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി ബോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തി ഇനി ആദ്യം ഞാൻ ബലം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്ഥാനാന്തരം ഇതും അത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സ്ഥാനാന്തരം ഇതുമാണ് എന്നാ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പുറമേ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥാനാന്തരം ഇതായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഇവിടെ 
ട്രയാങ്കുലാർ ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരേ സമയത്ത് സൈമണ്ടേനിയസ്ലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറിന്റെ കേസിലല്ല ഒരു വെക്ടർ ഒരു സതീശ ആക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ട്രയാങ്കുലാർ ലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാം അഞ്ചാമത്തെ റോൾ പോളിഗണൽ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ കുറേ സതീശങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി ഒരേ വസ്തുവിലേക്ക് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിണിത സതീശ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ വശങ്ങളായി വരുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ഇത് മുഴുവൻ വശങ്ങളായി വരുന്ന ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ അവസാന വശമായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് പരിണിത സതീശം കാണാനുള്ള റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ഫെക്ടറ് കാണാനുള്ള അഞ്ച് വഴികൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മാത്തമറ്റിക്കലി പാരലലോഗ്രാം ലോവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെക്ടർ എ അടുത്ത വെക്ടർ ബി എ ബി ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സിംപ്ലി ബി ബി ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ തീറ്റ ബി ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്മീൻ ദ എയും ബിയും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന സതീശങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന കോണളവ് തീറ്റ ആവുമ്പോ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ പരിണിത സതീശത്തിന്റെ കേവല വില ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ രണ്ട് സതീശങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആവുമ്പോ പരിണിത സതീശം കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് നേരിട്ട് ആവശ്യം വരില്ല മിക്കവാറും കേസിൽ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ കേവല വില തുല്യമാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക ഒരു വെക്ടർ എ അടുത്ത വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നാ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഏതന്നെ ആവുന്ന കേസ് ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും പല സമയത്തും നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറുള്ളത് ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ സമവാക്യം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടു എ കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു ഈ ഫോമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് സതീശങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടിന്റെ കേവല വില തുല്യമാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം ടു എ കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ രണ്ട് സതീശങ്ങളുടെ കേവല വില ഏ തന്നെ രണ്ട് വെക്ടറും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ സീറോ ആവുമ്പോ രണ്ട് വെക്ടറും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോ രണ്ട് വെക്ടറ് തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോ രണ്ട് വെക്ടറ് തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോ രണ്ട് തുല്യ കേവല വിലയുള്ള വെക്ടറുകൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ടന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കേവല വില തുല്യമാവുമ്പോ ഒരേ ദിശയിലേക്കാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ടന്റ് ടു എ ആയിരിക്കും രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മില് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ടന്റ് റോഡ് ത്രീ എ ആയിരിക്കും രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ രണ്ട് തുല്യ കേവല വില വരുന്ന വെക്ടർ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ടന്റ് റോഡ് ടു എ ആയിരിക്കും രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ടന്റ് എ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് സതീശങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന തുല്യ കേവല വിലയുള്ള സതീശങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ടന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാരലലോഗ്രാം ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കുലാം ലോ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് മൈ വെക്ടർ എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ വെക്ടർ ബി എ പ്ലസ് ബി ഈസ് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് സി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ സി ഓക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വെക്ടർ ആക്ട് ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യ വെക്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ
क्वेश्चंस इतने बेसिक जब तो हमको प्रतिशत काम बैठे ना दे ये रीडी लाई रीडी को वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू 0 ओके वेक्टर ने ट्रायंगुलर लोड एडिशन बेस इज हम की रीतील ला क्वेश्चन आने प्रदेशिका बेटा सिंपली भरना कांसेप्ट इदा इरनो a എന്ന് പറയുന്ന वेक्टर b എന്ന് പറയുന്ന वेक्टर a ടെ एरो मार्क ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടൈൽ എന്ന് ഇതിന്റെ ഹെഡിലേക്ക് एरो मार्क വന്നു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുടങ്ങി എടുത്തുന്ന ഇത് അവസാനിച്ചിടത്തേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ഇതിന്റെ ഇതേ രീതിയിൽ വന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ p യും q യും ആണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വെക്ടർ ആക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് p യും q യും റിസൾട്ടന്റ് ആയി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്റെ എൻഡിലേക്കുള്ളതാണ് ഓക്കേ സോ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഇതാണ് വെക്ടർ p plus വെക്ടർ q is equal to here it is r എന്ന മാർക്ക് ചെയ്തത് മൈനസ് r എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കേ बिकॉज ഞാൻ ആരോ മാർക്ക് തിരിച്ചു തന്നു ഓ വെക്ടർ p plus വെക്ടർ q plus വെക്ടർ r is equal to zero സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കേ കണ്ടു ഞാൻ മനസ്സിലാവും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ആരോ മാർക്ക് ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സം മൂന്നാമതായിട്ട് എഴുതാം ഇനി മൂന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂന്നും ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഇപ്പോൾ ടു സീറോ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ പ്രക്ഷേപ ചലനം പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ പ്രക്ഷേപ ചലനം ഓക്കെ വായുവിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞ് എറിയുന്ന സമയത്ത് അത്തരം വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തിനെയാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ ചെരിച്ചെറിയുന്ന സമയത്ത് അത്തരം വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തിനെയാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെറും രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഉള്ള പ്രക്ഷേപ ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഏതൊരു സമയത്തെയും സ്ഥാനത്തിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വെറും രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് കാണുമ്പോ വായു കൂടിയുള്ള ചലനം ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ പോലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ അത് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി എ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അല്ലെ ഒരു വസ്തു യു പ്രവേഗത്തിലാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതാം ഈ ആംഗിളിന തീറ്റ എന്ന് എടുക്കാം ഹോറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് തിരശ്ചീന ദിശയുമായിട്ട് തീറ്റ ഏങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റ കോണ അളവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരാൾ ഒരു വസ്തുവിനെ മേലേക്ക് എറിയുന്നത് എന്ന് കരുതാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിനെ ആദ്യ പ്രവേഗത്തിനെ രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം യു കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് യു സൈൻ തീറ്റ ഇതില് ക്ലിയർ ആണ് മേലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതിന് ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണം കൊണ്ട് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പ്രവേഗം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതൊരു മന്ദീകരണ ചലനാണ് റിട്ടാർഡൽ മോഷൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു കോമ്പണന്റ് 
കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്നാൽ വസ്തുവിന് ഈ ദിശയിലേക്കുള്ള ചലനത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്തതിനാൽ വായുവിൻ്റെ ഒരു ഘർഷണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഘർഷണത്തിന് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ചലനത്തിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പണന്റ് യു കോസ്റ്റീറ്റ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് മീൻസ് ഇവിടെയാണെങ്കിലും 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 പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ വസ്തു എവിടെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് തീരശ്ചീനമായ കോമ്പണന്റ് തീരശ്ചീന ഘടകം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിന്റെ ലംബമായിട്ടുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണന്റില് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം മേലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു 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 വന്നു ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ലംബമായിട്ടുള്ള ഘടകം പൂർണ്ണമായും സീറോ ആവും എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് പോലും ഇതിന് തിരശ്ചീനമായ ഹോറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റിൽ ദിസ് യു കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ബട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ പ്രക്ഷേപ ചലനം തുടങ്ങിയ ബിന്ദുവും അവസാനിക്കുന്ന ബിന്ദുവും നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസില് ഈ ഒരു കേസില് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് തിരശ്ചീന ഘടകം യു കോസ് തീറ്റ തന്നെ എന്നാ ഇവിടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആയി ഇനി താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി കൂടി വരും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് യു സൈൻ തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിന്റെ ദിശ നേരെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മേലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ലംബമായ കോമ്പണന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മേലേക്കാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും അതിന്റെ കേവല വിലയിലെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പിരീഡ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് താനെടുത്ത സമയം നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ടൈം ടി ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി റേഞ്ച് യു സ്ക്വയർ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വില ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഒരു വസ്തുവിന് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തീറ്റ ഷുട്ടി സൈൻ തീറ്റ മാക്സിമം വരണം സൈൻ തീറ്റന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ വൺ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സോ ഒരു വസ്തുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അറിയാം കുത്തന മേലേക്ക് എറിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം പിരീഡ് ടൈം പിരീഡ് കൂടുക മീൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഈ വസ്തു വായുവിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ടൈം പിരീഡ് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ പിന്നെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെ സോ മാക്സിമം ഈ ഉയരത്തിലേക്ക് പോവാനും മാക്സിമം സമയം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നിൽക്കാനും ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് എറിയേണ്ടത് എന്നാൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തിരശ്ചീനമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ഥാനാന്തരം മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ തിരശ്ചീന സ്ഥാനാന്തരം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ തീറ്റ ഷുഡ് ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒരു വസ്തുവിന് മാക്സിമം ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വസ്തു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയില് മേലോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒരു വസ്തുവിന് ഒരാൾക്ക് മേലേക്ക് ഒരാൾക്ക് മേലേക്ക് മാക്സിമം അൻപത് മീറ്റർ ഉയരം വരെ എറിഞ്ഞെത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മേലേക്ക് മാക്സിമം അൻപത് മീറ്റർ വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതേ ആൾക്ക് 
നേരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എറിയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് മീറ്റർ വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക നേരെ മേലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ അയാൾ നേരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും മേലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അയാൾ അൻപത് മീറ്റർ പറ്റിയെങ്കിൽ എന്നാൽ അയാൾക്ക് തിരശ്ചീനമായിട്ട് നൂറ് മീറ്റർ എറിയാൻ പറ്റും അതായത് നേരെ ഇങ്ങനെ എറിയുന്ന അതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എറിയാൻ പറ്റും ബട്ട് ഒരേ സമയത്തല്ല ഇങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മേലേക്ക് എറിഞ്ഞതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ എറിഞ്ഞതുമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ മേലേക്ക് എറിയാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എറിയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഒരാൾ ഒരു വസ്തുവിനെ മേലോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ആണ് പ്രക്ഷേപ ചലനത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുകയാണ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആണ് ഈ രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിൽ റേഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രീതിയിലാണ് ഇയാൾ ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൂറ് മീറ്റർ അതേ സമയത്ത് ഈ ഹൈറ്റ് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഹൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് റേഞ്ചിന്റെ ബൈ ഫോറേ ഈ എച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ സമയത്തും അല്ല ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് തിരശ്ചീനമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ഥ 